Hello everyone, my name is Ankita Rai. Previous lecture mein we had discussed about PGRs. We had PGRs ka introduction diya tha, in which we discussed about the uh, you know the kinds of PGR, their chemical composition, of what they are made of, and uh, uh, the, their discovery. हम लोगों ने उनके डिस्कवरीज़ के बारे में पढ़ा फाइव प्रोमिनेंट तरीके के यू नो पी जी आर्स होते हैं दर आर फाउंड इन अ प्लान बॉडी एंड दैर इज ऑक्सीजन जिब्रिलिक एसिड कॉमनली कॉल्ड एज जिब्रिलीन एंड साइटोकैनिन एप्सेसिक एसिड एंड इथिलीन तो ये पांच अलग अलग कैटेगरीज हैं नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी फिजियोलॉजिकल रोल्स और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ दोज पी उन पी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है या फिजियोलॉजिकल रोल क्या है हमारे यू नो उस 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 प्लान बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कराने में या इनवेट कराने में सो दैट विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट हार्मोन एंड दैट इज ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा हॉर्मोन है दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वॉज आइसोलेटेड फ्राम ह्यूमन यूरिन इट हैज़ बिन आइसोलेटेड फ्राम ह्यूमन यूरिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड ये बेसिकली अगर हम इसके साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली सिंथेसाइज इन द रूट एपिक्स एंड शू टेपिक्स तो ये रूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड शू टेपिकल मेरिस्टम्स में ये सिंथेसाइज होते हैं दैट मीन्स रूट एपिक्स एंड शू टेपिक्स एंड फिर फिर वहाँ से ये ट्रैवल होकर जाते हैं अपने टारगेट साइट या टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे जहाँ पर भी इनको एक्ट करना है फॉर प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ इसके अलावा ऑक्सीजन के दो फॉर्म्स होते हैं वन इज द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड द अदर इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन सो जब हम नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं सो दैट बेसिकली इंक्लूड्स इंडोल थ्री एसिटिक एसिड जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनका मेन केमिकल कॉम्पोजिशन होता है सो इंडोल थ्री एसिटिक एसिड इंडोल थ्री ब्यूटोरिक एसिड इंडोल थ्री पायरोविक एसिड आई तो ये कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं विच आर द नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन वाल ऑन द अदर हैंड जब हम सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं सो सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली इंक्लूड्स फॉर्म्स लाइक एन ए ए दैट मीन्स नेफ्थलिन एसिटिक एसिड देन आई बी आई बी ए बेसिकली इंक्लूड बेसिकली आपका इंक्लूड करता है दैट्स टू फोर डी दैट मीन्स टू फोर डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड तो ये आपके सिंथेटिक फॉर्म्स होते हैं नाउ जब इनके हम फिजोलॉजिकल रोल्स की बात करें तो फिजोलॉजिकल रोल्स में ऑक्सीजन एक ऐसे हॉर्मोन है प्लान ग्रोथ प्रोमोटर हॉर्मोन जो कि एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस में वाइडली यूज किया जाता है एंड इट हैज़ बिन वाइडली यूज एंड अप्लाइड इन रूटिंग ये रूटिंग इनिशिएट कराता है इन द स्टेम कटिंग्स एंड आर वाइडली यूज फॉर प्लान प्रोपोगेशन पर्पज ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट हैज़ बिन वाइडली यूज इन टी प्लान्टेशन एंड हेज मेकिंग में यूज किया जाता है इसको इट यू नो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग फ्लारिंग इन पाइन एपल्स ये फ्लारिंग को प्रमोट कराता है पाइन एपल्स में स्पेशली इन पाइन एपल्स एंड इन अगर हम यू नो ऑक्सीजन के रोल की बात करें तो ये अर्ली जो आपके मेच्योर वाले जो लीव्स एंड फ्रूट्स होते हैं उनको ये ड्रॉप ऑफ कराता है दैट मीन्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग सेनेसेंस एंड एप्सेशन इन द मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स वाइल इट इज इट इनिबिट्स दी यू नो सेनेसेंस एंड एप्सेशन इन दी ओल्ड यंगर लीव्स जो होते हैं या जो यंगर फ्रूट्स होते हैं उनमें ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फिनोमिना विच आर कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस उसको हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं एंड एपिकल डोमिनेंस वो फिनोमिना होता है जिसमें कि जो ग्रोथ होता है एपिकल बर्ड का इट एक्चुअली इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बर्ड विच आर ग्रोइंग बिलो इट और राइट सो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि या ऐसा तरीका जिसमें कि जो ग्रोथ होता है लैटरल बर्ड का इज एक्चुअली इनिबेटेड बाय द ग्रोथ ऑफ द एपिकल बर्ड उसको हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं दिस एपिकल डोमिनेंस इज वन ऑफ द की रोल्स ऑफ ऑक्सीजन सो एपिकल डोमिनेंस को हटाने के लिए अ प्रोसेस कॉल्ड डी कैपिटेशन इज परफॉर्म्ड इन विच देर इज रिमूवल ऑफ शूट टिप्स शूट टिप्स को काट दिया जाता है हटा दिया जाता है जिससे कि जो लैटरल बर्ड्स हैं या जो एक्जीलरी बर्ड्स हैं दे कैन प्रो लिफरेट एंड वो डिवाइड करके न्यू ब्रांचेस बनाए ऑन दी अदर हैंड ऑक्सीजन जो होते हैं ये पार्थिनोकार्पी का भी इंडक्शन कराते हैं सो दे ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन केस ऑफ टोमेटोज ऑक्सीजन आर वाइडली यूज एज हर्बिसाइड्स इनको हम हर्बिसाइड्स की तरह वाइडली यूज कर, कर सकते हैं स्पेशली टू फोर डी विच इज टू फोर डायक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड इट हैज़ बिन वाइडली यूज एज एन हर्बिसाइड फॉर किलिंग डायकॉट वीड्स बट नॉट इन केस ऑफ मोनोकॉट वीड्स 
and uh, auxins are also responsible for xylem for promoting xylem differentiation and cell division so ye kuch inke roles hain ye kuch inke site of synthesis hain that we have discussed i'll be writing down the features over here so you'll get an idea ki kya inka roles aur kya kis tarike ke inke functions jo hote hain help karte hain in plant growth and development so basically iske do forms ho gaye natural form of uh, auxins includes these examples and synthetic forms includes these examples so side of synthesis inka root apex and shoot apex ho jayega and from there they migrate to the target side of actions and inke jab hum physiological roles ki baat karte hain ya functions ki baat karte hain to inke functions are of basically different kinds in the early plant body but promotes senescence and obsession in mature leaves and fruits so senescence is basically the uh, phenomena in which there is leaf fall uh, in during mature condition or during maturity in a plant body and obsession is a phenomena that is related with fruit fall during mature condition all right iske alawa ye promote karate hai uh, apical dominance ko jaise ki maine bataya tha so it promotes apical dominance so growth of lateral bud is actually uh, you know inhibited by apical bud uh, this phenomena is called as apical dominance and auxins ko promote karata hai so there is a phenomena called decapitation decapitation wo phenomena hota hai jisme hum apical dominance ko kya kar sakte hain prevent kar sakte so this basically involves removal of shoot tips iske alawa so it is widely used in tea plantations and hedge making it also induces parthenocarpy that is seedless fruit formation ye karata hai in tomatoes so it's widely used as herbicide to kill dicot weeds but not the monocot weeds and finally auxin helps in xylem differentiation and cell division so it basically helps in xylem differentiation and cell division so this was about auxin ye auxin ke functions and features ke bare mein tha एंड नेक्स्ट uh, जो हार्मोन के बारे में हम डील करेंगे दैट इज जिब्रलिन जिब्रलिन की जब हम बात करते हैं तो जिब्रलिन इज हार्मोन ये भी एक तरीके का पी जी आर होता है प्लान ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन होता है जो कि जिसके हंड्रेड टाइप्स हैव बिन डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड जिसका सौ तरीके का फाउंड यू नो टाइप्स डिस्कवर किया गया है एंड दैट टू इट हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम फंजाई एंड अदर प्लान बॉडीज से इसको डिस्कवर किया गया है नाउ इनका जब हम नेचर की बात करते हैं सो द द नेचर ऑफ जिब्रलिनस इज बेसिकली एसिडिक सो ऑल जिब्रलिनस जिब्रलिनस विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज जिब्रलिक एसिड दे आर ऑफ एसिडिक नेचर एंड दीज आर बेसिकली एब्रीविएटेड एज जी ए इनको हम जिब्रलिनस और यू नो जिब्रलिक एसिड भी बोलते हैं and shortly termed as ga so many forms of gibberellins or gibberellic acid have been discovered jisme ki ga1 aata hai ga2 aata hai ga3 aata hai many of the forms have been discovered but sabse zyada jo extensively studied form hai that is ga3 ga3 is the most extensively studied form of gibberellic acid now coming to the physiological roles ki jab hum baat karte hain to in in ka jo physiological role hai wo ye ho jayega ki gibberellins have they they are actually responsible for promoting internodal elongation in grape stalks ye length of grape stalks ko badhate hain in uh, uh, not only in the grapes but they are also responsible for increasing the length in the sugar cane stalks ye sugar cane jo hota hai sugar cane ka jo length hota hai ye usko bhi badhate hain and agar seedhi si baat hai ki agar sugar cane ka length stem axis या स्टेम का शुगर केन का स्टेम अगर का लेंथ अगर इंक्रीज होगा सो डेफिनेटली द शुगर कंटेंट विल आल्सो इंक्रीज तो कहीं ना कहीं ये शुगर ईल्ड में भी उनके कंटेंट के आ, के ईल्ड को भी ये इंक्रीज कर देते हैं जिब्रलिक एसिड सीड जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड दे हेल्प इन एंडोस्पर मोबिलाइजेशन सो बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्पर मोबिलाइजेशन मेथड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीड जर्मिनेशन जिब्रलिक एसिड कहीं ना कहीं दे दे स्पीड ऑफ द मार्टिंग प्रोसेस दर आर यूज इन ब्रूविंग इंडस्ट्री दैट इज मीन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल ब्रूविंग इंडस्ट्रीज में या ब्रूवरी इंडस्ट्री में ये मार्टिंग प्रोसेस को 
काफ़ी स्पीड अप कर सकते हैं इसके अलावा दे जिब्रिलिक एसिड दे ऑल्सो प्रोमोट बोल्टिंग ये बोल्टिंग को प्रोमोट करते हैं एंड बोल्टिंग इज़ अ फिनोमिना इन विच देर इज यू नो इंटरनोडल एलोंगेशन टेक्स प्लेस जस्ट प्रायर टू फ्लारिंग एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कि कोई भी अगर प्लांट है तो वो अगर फ्लार करने वाला है तो फ्लारिंग के जस्ट तुरंत पहले देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरनोडल एलोंगेशन दैट हैपन्स तो वो इंटरनोडल लॉन्गेशन टेक्स प्लेस जस्ट प्राय टू फ्लारिंग इन इन केस ऑफ बीट कैबेजेस एंड मेनी अदर प्लान हैविंग रोजेड हैबिट्स तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि जिब्रिलिक के बिलोंग करते हैं सो विल स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ जिब्रिलिक एसिड तो दे बेसिकली प्रोमोट सीड जर्मिनेशन यहाँ पर इंटरनोडल लॉन्गेशन कराते हैं और यहाँ पे सीड जर्मिनेशन को भी प्रमोट करते हैं सो so, ये दीज आर द फोर इम्पॉर्टेंट फिजोलॉजिकल फंक्शन ऑफ जिब्रलिन जिसमें ये प्रमोट कराते हैं इंटरनोडल एलोंगेशन इन ग्रेप स्टॉक्स एंड शुगर के इन स्टेम इंक्रीजिंग द शुगर कंटेंट ईल दे प्रोमोट सी जर्मिनेशन वाया एंडोस्पा मोबिलाइजेशन फिनोमिना दे स्पीड ऑफ द मार्टिंग प्रोसेस इन ब्रिविंग इंडस्ट्री एंड दे प्रोमोट बोल्टिंग दैट मीन्स इंटरनोडल एलोंगेशन प्राय टू फ्लारिंग इन बीट कैबेजेस एंड प्लान्स विथ रोजट हैबिट सो दीज वर द फिजोलॉजिकल रोल्स ऑफ जिब्रलिन एंड In this lecture, we have dealt with the physiological activities or actions of two hormones, that is oxygen and gibberellin. Next lecture, me, we will be discussing with the rest of the hormone, जो कि आपका cytokinin, ethylene, and abscisic acid है, उसके physiological functions and roles के बारे में हम पढ़ेंगे, and their site of action we will be dealing with. Thank you.